will be having our first outreach event for 2020 entitled Duyan, A Love Without Borders of the Humanist Alliance Philippines International in cooperation with the Rotary Club of Roosevelt and the Project Red Ribbon. This event aims to promote awareness and eradicate the stigma on HIV and AIDS in the Philippines. People living with HIV and AIDS in the Philippines faces multiple levels of discrimination and stigma. Hence, a lot of them are fighting their battles alone and in silence. The Duyan program of the Project Red Ribbon became the cradle and beacon of hope. So let us watch this video because they do have stories to tell. This is Clement Boyani, your Metro Manila lead convener. Mm -hmm. Ito, namimili tayo ng mga milk formula for Para. tomorrow's event for Duyan for the kids with HIV. So basically, they need the milk supplement kasi um, <clears throat> ito yung maraming silang nakukuha sa gatas. So yun, ngayon namimili tayo about 26 of them. So ngayon, ang wala dito kasi ay yung Pizza Sure Plus. So, yun, nakapurchase tayo ngayon ng mga mura. May tipi sa po. I'm going to go like six times. I'm going to go to the house. I'm So 12.37 a.m. And ito, nagbabalot pa rin tayo for tomorrow's, ay for mamaya pala. Kasi we will be having our Duyan Outreach event. That's the kids with HIV, mamaya ang 2.30. So we just like to greet, thank you sa ating mga donors, sa ating super generous na donors. Si Miss M, si Muldra Kelsia, ang ating happy chairperson emeritus. And then si Zing. Zin Cortez, Iman Kiban, Noel Abuyuan, Angie Driscoll and Kids, Rachel Charlene, Lidugat Kid, Anim at Shiyang, Marietes de la Pardillo, Jaisel Villano, Francel Brace, Chris Saulon, Zamael James Sandoval, Maymay Adi ID9. Kasi we will be using her vehicle later to transport yung mga donations natin. And then, Yora Dil Manalo, Abigail Lim, Jenny Claus Decano, Dennis Yu, James P. from Makati. Ayan mga ano, ang basta yung mga magsabi ng totoong pangalan. Mix from Las Tinas ng Steven Crossen. And sa lahat ng mga tumulong sa ating mga volunteers. Thank you so much. So, ano po ang laman ng bawat bag? So, eto, mandatory every bags. Meron tayong mga gatas. So, mayroon ka na kanya silang specifications. Yung iba may bonang kid, may kid assure, yung iba nido, mostly beer brand fortified. And then, <clears throat> meron tayong mga art materials, mga coloring books. So, ayun, pwede nilang gamitin to stress, parang distress. Kasi, nakakababa ng immune system yung stressors natin. And then, meron din silang mga school supplies. Okay. Important yun. As a humanist, Mm -hmm. kailangan parte ng education. Important. Okay. So, thank you so much again.
Yung project na Payment Foundation ay nag-cater siya ng mga person living with HIV po. So, yung um, Duyan is under the program of Project Redribon. Uh, Nag-site lang siya. Uh, last year lang po. So, yung, an, yung kanilang awareness about ano ba yung sakit nila. Every day, may mga struggle pa rin kasi yung pag-inom lang ng antiretroviral medicine ay struggling na. Yung monthly na pag-refill ng gamot na minsan wala yung hindi available yung gamot sa hospital. Yung laboratories na hindi sagot cover the We feel health, magaling. So far, dahil dito sa sistema namin, at sila bilang binigay rin nila yung trust nila sa akin. Ang hirap po, mahirap kung i-coordinate, lalo na kung iba-ibang lugar sila. Kasi first, kaya na diba sabi ko nga lagi, pag may pa-event, nag-aas talaga ako yung trans po. Kasi hindi naman din nila mas gugustuhin pa nila mabas ng bahay, i-compromise yung health ng mga bata. Uh, tap, uh, kakain sa Jollibee or somewhere, then sila pa yung mag-aano ng kanilang trans po. So, masensya na kayo pero yun po kasi talaga yung number one kung inaas pag merong magpapa-event sa amin. So, pangalawa po, nagpapasalamat ako kasi uh, yung nag-reach out po kayo sa grupo namin. Kasi sila yung part ng, ano, ng mga children na tabu po kasi very discreet yung kanilang ano po. So, hindi sila katulad ng mga nasa orphanage na pwede silang puntahan, nasa center. Wala po kasi kami yung center. Yun yung aking dream na magkaroon po kami ng center para at least, pag may anong gusto magpa-event sa amin, hindi na namin kailangan magpunta sa kung saan sa ang lugar. So, yung mga sponsor na po, yung pupunta sa amin para magpa-party, magpa-party. Yun po. So, <laughs> Wala naman kaming restriction. May, pwede kayo makipag-usap sa mga Darchas. Ano kayo? At least na ilalabas na po nila yung kanilang mga sa loobin about sa kanilang mga inaalagaan. Kasi meron tayong mga parents na both living, kasama yung anak, dalawa anak nila. Ganun po yung mga cases namin. Uh, tapos, unfortunately, meron kami isang member na matay ng January. Pagtapos lang ng putukan. Alam na siya kasi, nag-resistant siya sa second line. So, from April hanggang December, hindi talaga, hindi na talaga nag-aano sa kanya yung second line na gamot. Namatay po siya ng um, January 1. Pagtapos ng puto ka, namatay po siya. So, uh, yun yung dream ko na sana po, wala na po mamatay sa mga bata. Na yung continuous support, continuous prayers, malaking bagay po. So, Maraming maraming salamat po. Sana po mag-enjoy po kayo na yung pakikihalo-bilo sa mga bata. Huwag po ninyong feel na ano. Kasi sila, mga bigo sila mga bata. Eh. Gusto nila yung nakararamdaman nila yung pagmamahal po. At sila po ay kahit sa mga mamunting bagay, very appreciative yung mga bata. And even the guardians po. So, maraming maraming salamat po yung sa pictures po. Yun lang, hindi lang po natin ipopost sa social media na children living with HIV. Pwede naman siguro, pero naka-blurred naka po yung mukha. Or natin.
Chinese Alliance Philippines International, the Project Red Ribbon, and the Rotary Club of Roosevelt, we would like to thank our generous sponsors and donors, including our volunteers for their time and efforts.